Good morning grade 11 welcome back uh, this week to our Monday morning class. Welcome grade Els. Uh, dit is maandag ochtend en ons gaan uh, vanmorgen aan met ons drie klasse. Welcome Lucy, she, she rest well this weekend, ready for mass again this morning. So we're going to do reduction formulas, reductie formulas. Ons kijk gaan gauw wat beteken een reductie formule. Wat beteken dit wanneer daar vir jou gevra word, gebruik een reductie om een hoek te reduceer tot een skerp hoek. What does it actually mean when I ask using the reduction formula to reduce an angle to an acute angle? Wanneer ons gaan kyk na ons drie funksies en, en, en jy vrou het sommer net vir ons die sinuskurwe hier op die boord geteken, dan moet ons onthou dat ons sin, cos en tan is continue functie, continuous function, so never begin and they never end. So it goes on until forever. Dat beteken dit, dat my skerp hoek gedeelte leed tussen 0 en 90 graden. And between 0 and minus 90 degrees. So remember that on my x-axis I calibrate in degrees. So hierdie ook die gaan aan en hierdie is 360 graden en dan as hy nog een slik cyclus voltooi het 720 graden en to the negative side it's minus 360 up to minus infinity. So wanneer ek gaan kyk na sekere waardes, let's use an example of the the value of half on the y-axis. Then we get lots of halves on this continuous function. Now it's by a vardes what a half is. Met ander woorde, by a x vardes wat a gemeenskapelike ei maak jy half draad. So kan dit ons sien. Hier so is 30 grade, daar is nie 150 grade, and it all shares the ratio a half. So wanneer ek ergens hier op my sinuskurve is en ek het een baie groot hoek soos byvoorbeeld in hierdie geval 750 grade then I would like to reduce it to the acute angle and the acute angle is lying over here. The same there. The negative acute angle is lying over there. So there is way of doing this because the ratio is the same I can reduce it to an acute angle that's got the same value. And here the reduction for me is what I can write on that to do. It's 180 plus min in 360 plus min. I use reduction formulas 180 plus minus 360 plus minus. So let's do ex examples. This is not an acute angle, so I want to reduce it by means of reduction formulas to an acute angle. I will it reduce it to a scarp hoek with the help of my reduction formulas. So the one thing that the next one will be from here, will be 180 minus the scarp hoek 50. So, I'm going to substitute it then to the sinus of 180 minus 50 degrees. And the sinus of 180 minus 50 is exactly the same thing as 130. Agreed? So I can net it verskindig anders gaan skryf, maar dit is nog steeds diezelfde in waarde. Now I'm referring to my past diagram. And I'm going to ask for myself. 180 minus 50. Waar gaan dit wees? This is 180. And this is 360. So when I move to the positive side, I'm going that way. And I'm going that way. As ek negatief beweeg, dan beweeg ek hierdie kant toe en daai kant. So as ek op my kaasdiagram gaan kyk, waar is 180 minus, dan sien ek, dit le in hier die tweede kwadrat. So my vraag is, wat is sin in die tweede kwadrat? Sin is positive in the second quadrant, so therefore, 
the 180 minus determine my sign. Dit is die werk van die reductie voor my dan, om jou teken te bepaal. 180 minus is een plus van sin is daar plus, en dis plus die sin van 50 graden. En nou weet ek, hier die sin 130 gereduceer na sin 50, and you can check it on your calculator. The value of that and that is exactly the same. Goed, kom ons kyk na die kos van 200. Ek wil dit reduceer, wat een reductie voor my is die naaste, die kos van 180 graden plus 20. Want dit gee ons vir my 200. And substituting exactly the same thing in value. So nou gaan kyk ek 180 plus, dit is my derde kwadrat, Kos is in die kwadrant negatief. So this is determining the sign in front. So ek het min kos van 20 graad. Ek het om gereduceer. If you calculate, cos through 100, 200 on your calculator, it will exactly be the same in value as minus cos of 20. Kom ons gaan na die tan van 320. Ek sal moet 360 gebruik, 360 minus 40. That gives me 320, 360 minus, that's the fourth quadrant, and the tangent is negative there. So ek maak my negatief, want dit bepaal my teken. Dan het ek weer vertaan, en 40 bly hoor. So you can check on your calculator that the, the tangent of 320 equals minus the tangent of 40 degrees. So I have reduction formulas to pass to reduce these expressions to the same expressions in value, but they've got to have acute angles. I have reduction formulas gebruikt om hier die stomphoeken en in springende hoeken te reduceer na skerphoeken wat die cellen in waarde gaan wees as ek het op my gebruikkenaar intrik. Kom ons kyk na hier. Hier is nou nie waardes, vaste waardes nie. Ek gebruik veranderlik is hier. So die sin van 180 plus. Daar is sin negatief. So as ek my reduksie formule 180 plus toepas, dan maak hy dit negatief sin zetig. So that piece of reduction determines the angle in front. Oh, the angle in front, the sign in front. 180 plus, maak a minus for sin. So it's minus sin theta. On, 180 minus, this where sin positive is, so it's positive sin theta. And now the, the, the sins cancel and my answer equals minus 1. Let's look at this one. Cos of 180 plus, 180 plus, cos is negative over there. Tan van 360 min, tan is ook negatief. Onthou om jou maal duidelik te wees, want dit is een maal bewerken. Tan van 81 min is negatief daar, so dis minus tan x, so my 2 minus tan x ek kan uitkanseleer, en my finale antwoord is minus cos x. Reduksie voor minus. Let's do another example, only one other example, and then we're going to practice our reduction formula. Always need a cast diagram. Always, always, always. So draw it clearly next to your work so that you can use it whenever you use reduction formulas. Good. We've got a cost square. 180 plus alpha. And then we've got a sin square. 360 minus alpha 
and then we've got a sin square 180 minus alpha and we've got a cos just a cos of 180 minus alpha Goed, baie, 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 en een belangrijk groot aans, wat jy vroeg vir jou altijd geleer het, die oomlik wat ek een kwadraat sien, gaan ek die ding, die, die uitdrukking dadelijk oorskrik. Baie belangrijk. Jy vrou gaan hier die kwadraat aan die buitenkant van die hele gedoente sit. I'm gonna put the square on the outer side of the whole bracket. So I'm gonna rewrite it immediately in onthou. If you don't do that, you're going to make mistakes. Altyd moet ek het maar doen, altyd. Anders graad else, gaan jy foute maak. Ek skryf my kwadrate dadelijk oor, aan die buitenkant van my haakies. That one is not necessary, it's not a square. So now I'm going to apply my reduction formulas. So this one stays like that. There's no square in it. So of course, from kijk, this one cost. The 180 plus min 360 plus minus. Let's go. The cost of 180 plus. 81 plus, daar is tan positief, so cos is negatief. Daar die bepaal my teken vooraan, het bly cos alpha. Sin van 360 min, daar is cos positief en sin is negatief. So ek het min is sin alpha kwadraat. Dit bepaal my teken sin alpha. 81 min, dis wat sin positief is, so ek het een positieve sin alpha sy kwadraat. En cos van 81 min is negatief in die tweede kwadraat. So it's going to be minus the cosine is of alpha. When we square minus is it comes positive. So now I can remove my outer brackets again. So I've got the cos square times, minus times and minus gives a positive, sin square alpha on sin square alpha times minus cos alpha, because there's no square over there. So the one cos cancel with one cos and that cancels because it's two sin at the top and at the bottom sin square at the top and at the bottom and there's a negative left and one cos alpha. Grade 11, that's the, um, the work regarding reduction formulas. Go and practice it. You will find your homework on the group. Gaan oefen hier die reductie formules weer deeglik, baie, baie belangrike werk in ons uh, trigloobaan in grad 11. Lekker werk.